La asignación del nuevo cupo es una gestión que vino haciendo la entidad de Cañero desde hace más de dos años que viene pidiendo que se incremente. Y bueno, para nosotros fue una alegría que el presidente Macri haya tomado la medida y la haya implementado. ¿Y ¿Cuáles son los beneficios inmediatos que están observando ustedes en cuanto a estos cupos que se están brindando? El beneficio inmediato que se lo va a ver reflejado recién eh, cuando inicie la zafra, a partir del mes de junio, julio, es que el objetivo de esto es que se reemplacen eh, excedentes eh, con destino al mercado interno con precios de quebranto por el bioetanol. Así que la Jujuy Salta peleó para que se asigne en forma proporcional a su producción y se incorporó Ingenio de la Esperanza, que no tenía cupo, así que es muy importante para el sector esto. Justamente en el tema del ingenio de la esperanza, ¿el cupo que están recibiendo es importante? Es bastante importante, nosotros estimamos que debe andar alrededor del 20% de, de la producción, así que para nosotros es importante, tanto para los productores como para el ingenio, porque se reemplaza en la matriz eh, azúcar que estaba quebrando por el bioetanol. ¿Era una de las posibilidades que se manejó siempre por parte de quienes manejan el ingenio de la esperanza? Me imagino, nosotros no estamos manejando el ingenio, creemos que sí, porque ellos hacen alcohol, ahora el deshidratado de esto lo estarán negociando con Ledesma o con Río Grande hasta que se hagan las inversiones de la deshidratadora. Así que es muy importante que por el primer paso ya se le asigne el cupo y a partir de eso se harán las inversiones pertinentes. ¿Metros cúbicos cuánto es aproximadamente? 14.400 metros, eh, metros cúbicos. ¿Y esto potencia muchísimo, digamos, una producción alternativa dentro del ingenio? Y esto sí, porque hoy estamos produciendo azúcar a quebranto eh, y el objetivo de esto era que se reemplace ese azúcar que tenía destino el mercado externo por alcohol. Lo importante es que ahora eh, hay un compromiso de que este que esta, este alcohol se va a hacer a partir del jugo directo. O sea, el jugo directo es cuando se muele la caña para eh, procesar alcohol directamente, no hacer azúcar y de las melazas recién hacer el, el alcohol. Así que si la industria cumple con esto, creemos que es, es muy bueno para el sector.